ফেনী সোনাগাজীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা মামলার অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছেন আদালত মামলায় গ্রেফতার 21 আসামির মধ্যে 5 জনকে অব্যাহতি দিয়ে আদালত 16 জনকে অভিযুক্ত করে 20 জুন অভিযোগ গঠনের তারিখ নির্ধারণ করেছেন আসামিদের আদালতে উপস্থাপন করে চার্জশিটভুক্ত 7 জনের জামিন চাওয়া হলে আদালত তার নাম মঞ্জুর করেন রবিল হক রবির পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্র আলভী হোসেন জানাছেন যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ফেনী সোনাগাজীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে পুড়িয়ে হত্যার মামলায় আসামিদের কড়া নিরাপত্তায় আদালতে হাজির করা হয় শুনানি শেষে মামলা তদন্ত প্রতিবেদনে 5 জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয় 16 জনের বিরুদ্ধে 20 জুন অভিযোগ গঠনের তারিখ নির্ধারণ করেছেন আদালত এই মামলায় 16 জনকে সার্সিটে সেন্ট আপ করা হয়েছে এই 16 জনের মধ্যে আজকে 7 জনের জামিন চেয়েছে সকল আসামি জামিন আবেদন আদালত নিয়ে বিচারে না মঞ্জুর করেছে আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ যেই দ্বারা সার্সিট দাখিল করেছেন সেই দ্বারা অপরাধ আমলে নিয়েছে চার্জশিটে ওসি মুয়াজ্জমের নাম না থাকায় খুব প্রকাশ করে দ্রুত তার গ্রেফতার দাবি করেছেন মামলার বাদী নুসরাতের বড় ভাই মাহমুদুল হাসান নুমান আমার বোন নুসরাত হত্যার মামলা চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে এটা আমরা নিয়ে বিচার চাচ্ছি এবং ওসি মুয়াজ্জমের ব্যাপারে তিনি এখনো পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয় নাই দ্রুত গ্রেফতার দাবি জানাচ্ছি মামলার তদন্ত প্রতিবেদনটি পক্ষপাত দৃষ্ট বলে মন্তব্য করেন আসামি পক্ষের আইনজীবী এই মামলাটা পুলিশ বা সিবিআই যেভাবে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে এটা সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল যে আদেশ দিয়েছেন সেই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে माननीय হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করার জন্য আপিল করার জন্য আমি আমার মক্কেলদেরকে পরামর্শ দিয়েছি সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনার পর 4 এপ্রিল নুসরাতকে পুড়িয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় 10 এপ্রিল নুসরাতের মৃত্যু হয় ওই ঘটনায় মামলা হলে পুলিশ ও পিবিআই 21 জনকে গ্রেফতার করে তাদের মধ্যে 12 জন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় 28 মে আদালতে 16 জনের फांसीর আবেদন করে অভিযোগপত্র দেয় পিবিআই অভিযুক্ত অধ্যক্ষ সিরাজউদ্দৌলাও কারাগারে আছেন আলভিউসাইন চ্যানেল আই